हाय एवरीवन माय सेल्फ निखिल रमन राजपाल राजपाल सरल एकेडमी की तरफ से इस नए वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीए फाउंडेशन के कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर से रिलेटेड इशू फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर के कुछ ट्रिकी पॉइंट तो सर बहुत सारे बच्चों को शेयर के अलॉटमेंट में प्रोरेटा मेथड में एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी रिफंडेड टू दी शेयर होल्डर्स इसमें तकलीफ होती है तो सर आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा मैंने सर आपके आई के साइट से ही सॉफ्ट कॉपी में चैप्टर डाउनलोड किया है और सर इस वीडियो में हम लोग आपके उस ही चैप्टर का एक इलेस्ट्रेशन सॉल्व करने वाले हैं और सर इस इलेस्ट्रेशन में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है क्योंकि सर इसमें एप्लीकेशन और प्रो रेटा से रिलेटेड बहुत ही अच्छी एडजस्टमेंट दी हुई है तो आइए देखते हैं वो ट्रिकी सम कौन सा है सर ये सम आपके प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर टेन यूनिट नंबर टू का इलेस्ट्रेशन सेवन है तो आइए देखें क्वेश्चन क्या बोलता है जे एच पी लिमिटेड इज अ कंपनी विथ एन ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज टेन लैख इन इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज टेन ईच ऑफ विच सिक्स लैख शेयर हैड बीन इशूड एंड फुल्ली पेड ऑन थर्टी जून टू थाउजेंड सिक्सटीन सर यहाँ पे अब एक टेक्निकल एरर है अगर उसका ऑथोराइज कैपिटल रुपीज टेन लैख है और एक शेयर का फेस वैल्यू टेन रुपीज है तो उसने सिक्स लैख शेयर इशू कैसे किए हैं सर मेरे ओपिनियन में या तो ये अमाउंट रुपीज वन करोड़ हो जाएगा या तो इस अमाउंट से रुपीज का साइन निकल जाना चाहिए ये टेन लैख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज टेन इंच ऐसा होना चाहिए या ऑथोराइज कैपिटल ऑफ रुपीज वन करोड़ इन इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज टेन इंच ऐसा होना चाहिए नहीं तो सर आपका नंबर ऑफ शेयर और अमाउंट मैच नहीं करेगा ठीक है सर आगे बढ़ते हैं तो वो क्वेश्चन में अब तक हम लोगों को बता चुका है कि उसका ऑथोराइज कैपिटल क्या है और पास में वो क्या इशू कर चुका है आगे देखते हैं क्या बोलता है द कंपनी प्रपोज टू मेक अ फर्दर इशू ऑफ वन लैक ऑफ दीस रुपीज टेन शेयर एट अ प्राइस ऑफ रुपीज फोर्टीन इंच सर इशू प्राइस ग्रेटर देन फेस वैल्यू दिस इज अस ऑफ इशू एट प्रीमियम द अरेजमेंट फॉर पेमेंट बींग सर अब हम लोगों को आगे वो शेयर प्राइस रिसीव करने की इंस्टॉलमेंट वगैरह बता रहा है तो सर पहले वो बोल रहा है रुपीज टू पर शेयर पेबल ऑन एप्लीकेशन टू बी रिसीव ऑन फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड सिक्सटीन फिर बता रहा है वो अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन टेंथ जुलाई टू थाउजेंड सिक्सटीन एंड अ फर्दर ऑफ रुपीज फाइव पर शेयर इंक्लूडिंग द प्रीमियम टू बी पेबल सर फाइव रुपीज अलॉटमेंट मनी है आपका और बोल रहा है कि दिस फाइव रुपीज इंक्लूड प्रीमियम सर हमारा प्रीमियम है फोर रुपीज तो मतलब सर इस फाइव रुपीज में हम लोगों का फेस वैल्यू का पार्ट इज ओनली वन रुपी एंड रिमेनिंग फोर रुपीज इज योर प्रीमियम ठीक है सर सर आगे बोल रहा है वो द फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड एंड द मनी वॉज रिसीव बाई थर्टी एथ अप्रैल टू थाउजेंड सेवेंटीन तो सर यहाँ पे आपको कॉल अमाउंट निकालना पड़ेगा सर देख लेते हैं कैसे निकलेगा शेयर का फेस वैल्यू दस रुपया है दो रुपया हम लोग एप्लीकेशन पे कॉल कर चुके हैं एक रुपए का फेस वैल्यू का पार्ट हम लोग अलॉटमेंट पे कॉल कर चुके हैं तो सर बाकी बैलेंस आपका सेवन रुपीज फाइनल कॉल पे आएगा ठीक है सर सर आगे उसने हम लोगों को एप्लीकेशन रिसीव और उसके ट्रीटमेंट की इंफॉर्मेशन दी है तो सर वो बोल रहा है एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर थ्री लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड शेयर एंड डेल्ट विथ एज फॉलोस तो सर उसको थ्री लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड शेयर के लिए एप्लीकेशन आया है सर याद रहेगा कि हम लोगों को इशू करने हैं एक लाख शेयर और सर उसको एप्लीकेशन आया थ्री लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड का सर दिस इज अस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन वेयर द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड ठीक है सर अब इस केस में हम लोगों के पास टू लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड शेयर की एप्लीकेशन ज्यादा आई है ओके सर उसने आगे ट्रीटमेंट भी हम लोगों को बताया है कि उसने उन एप्लीकेशन के साथ कैसे डील किया है सर पहले वो बता रहा है एप्लीकेंट फॉर फाइव थाउजेंड शेयर रिसीव अलॉटमेंट इन फुल थ्री लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड शेयर के एप्लीकेशन में से फाइव थाउजेंड के एप्लीकेशन को उसने फुल अलॉटमेंट दी है सर तो सर बाकी रिमेनिंग जो एप्लीकेशन अनसेटल्ड बचेंगी वो होंगी थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड और जो नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड हम लोगों के बच जाएंगे वो हो जाएंगे नाइनटी फाइव थाउजेंड ठीक है सर दोनों बातें साइमल्टेनियसली हम लोगों को कैलकुलेट करते जानी है सर फिर बोल रहा है वो एप्लीकेंट फॉर थर्टी शेयर्स 
received an allotment of one share for every two shares applied. सर इसका मतलब है जिसने दो शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी थी हम लोग उसको एक शेयर देने वाले हैं तो थर्टी थाउजेंड शेयर्स के एप्लीकेशन के सामने हम लोग इशू करेंगे फिफ्टीन थाउजेंड शेयर ठीक है सर तो आपकी एप्लीकेशन जो सेटल हो रही है वो है थर्टी थाउजेंड और नंबर ऑफ शेयर्स जो आप एक्चुअली उनको इशू करोगे वो हो जाएंगे आपके फिफ्टीन ठीक है सर तो बाकी की जो हमारी एप्लीकेशन बचेंगी वो रहेंगी थ्री लैख ट्वेंटी और नंबर ऑफ शेयर्स टू भी इशूड जो बचेंगे वो होंगे एटी सर उसमें ही उसने इंफॉर्मेशन ऐड किया है नो मनी वॉज रिटर्न टू दीज एप्लीकेट द सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बींग यूज टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट सर इन लोगों ने अप्लाई किया था थर्टी थाउजेंड शेयर के लिए हम लोगों ने उसके सामने इनको इशू किए हैं फिफ्टीन थाउजेंड शेयर तो उनकी फिफ्टीन थाउजेंड शेयर पे पे की हुई एप्लीकेशन मनी हमारे पास एक्सेस पड़ी हुई है सर ये बोल रहा है हम लोग वो मनी रिटर्न नहीं करेंगे हम लोग वो उनके अलॉटमेंट मनी ड्यू के सामने एडजस्ट कर देंगे सर थर्ड इन्फॉर्मेशन वो हम लोगों को दे रहा है एप्लीकेट फॉर थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड शेयर रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ वन शेयर फॉर एवरी फोर शेयर अप्लाइड सर हमारे पास एप्लीकेशन अनसेटल्ड भी थ्री लैख ट्वेंटी बची हुई थी और नंबर ऑफ शेयर इशूड जो थे वो एटी थाउजेंड है सर ये बोल रहा है जिसने चार शेयर के लिए अप्लाई किया है उससे हम लोग एक शेयर दे रहे हैं तो सर थ्री लैख ट्वेंटी के सामने हम लोग कितने इशू करेंगे तो सर सिंपल है कैलकुलेशन थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड इन टू वन बाय फोर तो सर आपका आंसर आ जाएगा एटी थाउजेंड शेयर हमारे पास शेयर टू बी इशूड में भी वो ही बचे हुए हैं सर आगे वो बोल रहा है द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिटेन्ड बाय द कंपनी The excess being returned to the applicants. Sir, इसमें एप्लीकेशन मनी आपके पास पड़ी है थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड शेयर की जबकि उसके सामने आप उनको सिर्फ और सिर्फ इशू कर रहे हो एटी थाउजेंड तो सर उनकी टू लैख फोर्टी थाउजेंड शेयर की एप्लीकेशन मनी हमारे पास पड़ी है उसमें से कुछ पार्ट हम लोग अलॉटमेंट मनी के सामने एडजस्ट करेंगे और बैलेंस मनी हम लोग उनको रिटर्न कर देंगे सर उसके बाद वो बोल रहा है द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट सर मैं एक बार शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूँ ये एप्लीकेशन वाला पार्ट क्योंकि सर ये ही पूरे सम का क्रक्स है सर ये बोल रहा है कि कंपनी को थ्री लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड के एप्लीकेशन आए हैं बट सर उसके सामने कंपनी के पास जो शेयर्स इशू करने के लिए पड़े हैं वो है सिर्फ और सिर्फ एक लाख सर वो ट्रीटमेंट दे रहा है हम लोगों को सारे के सारे एप्लीकेशन की और वो बोल रहा है कि फाइव थाउजेंड के एप्लीकेशन को फुल अलॉटमेंट हुआ है थर्टी थाउजेंड के सामने हम लोग इशू कर रहे हैं फिफ्टीन और सर उनकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी हम लोग अलॉटमेंट के सामने एडजस्ट करेंगे सर थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड शेयर के एप्लीकेशन के सामने हम लोग उनको वन इंस टू फोर में शेयर इशू करने वाले हैं जो कि होते हैं एटी थाउजेंड शेयर सर उनकी जो एक्सेस मनी पे की हुई हमारे पास पड़ी है उसका कुछ पार्ट हम लोग अलॉटमेंट मनी के सामने एडजस्ट करेंगे और कुछ पार्ट हम लोग उनको रिटर्न कर देंगे ठीक है सर आगे देखते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग कैश आइटम्स इन द जर्नल ऑफ जे एच पी लिमिटेड ठीक है सर तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है सर सॉल्यूशन में पहले उसने जनरल एंट्रीज दी हैं हम लोगों को सर उस पर हम लोग बाद में आएंगे पहले हम लोग एक वर्किंग नोट देख लेते हैं क्योंकि सर इस क्वेश्चन का वर्किंग नोट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आइए सर इस वर्किंग नोट को समझते हैं सर बहुत सिंपल है पहले पहले सर आपको उसने कॉलम दिया है कैटेगरी जिसमें सर उसने तीन कैटेगरीज हम लोगों को दी है सर ये तीन कैटेगरीज एप्लीकेशन के ट्रीटमेंट के हिसाब से बाइफर्केट की गई है तो सर सेकेंड कॉलम है नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड तो सर पहले उसने दिखाया है 5000 उसके सामने वो बोल रहा है नंबर ऑफ शेयर्स इशूड उसके बाद वो बोल रहा है नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड जहां पे उसने दिखाया है 5000 सर ये हमारा फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि फुल अलॉटमेंट हो रही है तो सर उन लोगों ने अप्लाई भी पांच शेयर के लिए किया था हम लोगों ने उन्हें अलॉट भी फाइव थाउजेंड किए सर फिर वो बोल रहा है अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन सर आपका पर शेयर एप्लीकेशन अमाउंट है टू तो सर फाइव थाउजेंड इन टू टू रुपीज लोगों ने सर एप्लीकेशन पे दस हजार रुपए पे किए थे सर नेक्स्ट कॉलम है अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन सर इन लोगों ने फाइव थाउजेंड शेयर के लिए अप्लाई किया हम लोगों ने अलॉट भी फाइव थाउजेंड किए सर इनका अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन और अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन बोथ आर टेन थाउजेंड सर इनका कुछ भी सरप्लस नहीं है तो सर नेक्स्ट कॉलम में इसीलिए वो बोल रहा है अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट इज निल रिफंड निल क्योंकि सर इन लोगों ने कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं किया है सर उसके बाद वो अलॉटमेंट मनी ड्यू कर रहा है टेबल का सेकंड लास्ट कॉलम है अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट सर हमारी अलॉटमेंट मनी जो है वो है रुपीज फाइव पर शेयर वन रुपी फ
तो सर फर्स्ट कैटेगरी के लिए अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट इज ऑल्सो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है सर ये हो गया फर्स्ट कैटेगरी सर सिंपल था सर कैटेगरी टू पे आते हैं इसमें प्रोरेटा अलॉटमेंट हुआ है नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड वॉस थर्टी थाउजेंड सर इन लोगों को हम लोगों ने वन शेयर फॉर एवरी टू शेयर अप्लाइड दिया था तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इज फिफ्टीन थाउजेंड ठीक है सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन सर अब ध्यान दीजिए इन लोगों ने अप्लाई थर्टी थाउजेंड शेयर के लिए किया था तो इन लोगों ने एप्लीकेशन मनी भी थर्टी थाउजेंड शेयर की ही पे की होगी तो थर्टी थाउजेंड इन टू रुपीज टू इज सिक्सटी थाउजेंड सर सिक्सटी थाउजेंड इन लोगों ने पे किया है सर नेक्स्ट कॉलम बोल रहा है अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन सर एक्चुअली इनको एप्लीकेशन मनी फिफ्टीन थाउजेंड की पे करनी चाहिए थी पर इन लोगों ने पे की है थर्टी थाउजेंड की तो सर फिफ्टीन थाउजेंड की एप्लीकेशन जो है वो आती है आपकी फिफ्टीन थाउजेंड शेयर इन टू रुपीज टू दैट इज रुपीज थर्टी थाउजेंड तो सर इन लोगों ने पे किया है सिक्सटी पे करना चाहिए था थर्टी तो इनका थर्टी थाउजेंड हमारे पास एक्सेस पड़ा हुआ है तो सर वो वो डाल रहा है अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट के कॉलम में सर रिफंड हम लोग इनको नहीं करने वाले हैं आपके प्रॉब्लम में स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि ये जो मनी है हम लोग अलॉटमेंट मनी के सामने एडजस्ट करने वाले हैं ठीक है सर तो सर ये 15,000 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा तो सर अलॉटमेंट मनी ड्यू वो आएगा आपका 15,000 थाउजेंड शेयर इन टू रुपीज फाइव सर आपके सेकेंड लास्ट कॉलम में मैंशन किया हुआ है सर सेवेंटी अलॉटमेंट मनी इनका ड्यू हो रहा है और थर्टी थाउजेंड रुपीज इनका एक्सेस हमारे पास पड़ा है तो बैलेंस सर इन लोगों ने जो हम लोगों को पे किया होगा वो है रुपीज फोर्टी फाइव थाउजेंड आपका लास्ट कॉलम सर आते हैं थर्ड कैटेगरी के ऊपर थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड का एप्लीकेशन हम लोगों के पास आया है और सर इनको हम लोगों ने वन शेयर फॉर एवरी फोर शेयर अप्लाइड के हिसाब से प्रोरेटा अलॉटमेंट किया था तो सर उसके हिसाब से हम लोगों का नंबर ऑफ शेयर आएगा एटी सर इन लोगों ने एप्लीकेशन मनी जो हम लोगों को पे की होगी वो होगी थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड इंटू टू सिक्स लैख फोर्टी थाउजेंड पर सर इनको एप्लीकेशन मनी जो एक्चुअली पे करनी चाहिए थी वो होगी एटी थाउजेंड इंटू टू वन लैख सिक्सटी थाउजेंड तो सर इनका जो एक्सेस अमाउंट हमारे पास पड़ा है वो है सिक्स लैख फोर्टी थाउजेंड माइनस वन लैख सिक्सटी थाउजेंड फोर लैख एटी थाउजेंड तो सर उसमें हम लोगों को एक एडजस्टमेंट दी हुई थी कि उनका अलॉटमेंट पे जितना भी अमाउंट ड्यू होगा वो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे और रिमेनिंग जो अमाउंट होगा हम लोग वो उनको रिटर्न करने वाले हैं तो सर पहले आपको बनाना पड़ेगा कि इनका अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट ड्यू होगा तो सर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट आपका आएगा 80,000 शेयर्स इनटू फाइव तो सर वो आ जाएगा 4 लाख ठीक है सर तो इनके 4 लाख एटी में से फोर लैख में अपने पास रख लूंगा अलॉटमेंट के सामने एडजस्ट करने के लिए बाकी के जो एटी थाउजेंड होंगे सर वो हम लोग इनको रिटर्न कर देंगे तो टोटल एक्सेस अमाउंट इज फोर लैख एटी जिसमें से फोर लैख हम लोग अलॉटमेंट के लिए रख रहे हैं और एटी थाउजेंड हम लोग इनको रिटर्न कर देंगे इसके नीचे सर उसने आपको रेशो एक्सप्लेन किया है हम लोग जो प्रोरेट अलॉटमेंट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं तो आइए सर अब जो डिमांडिंग पार्ट है क्वेश्चन का वो देखते हैं अमाउंट सर हमारे पास आ गए अब देखते हैं कि जनरल एंट्रीज कैसे पास होंगी सर जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि इशू ऑफ शेयर के टाइम पे हम लोग पहले पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं तो पहले उसने भी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री की है ठीक है सर जुलाई वन पे उसने एंट्री की है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और सर अमाउंट है सेवन लैख टेन थाउजेंड सर उसने यहाँ पे वर्किंग नोट का रेफरेंस दिया है सर ये सेवन लैख टेन सिंपली ऐसे भी आ सकता है आपको सर एप्लीकेशन आया था थ्री लैख का और पर शेयर एप्लीकेशन मनी है टू रुपीज तो थ्री लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड शेयर इन टू रुपीज टू कम्स टू सेवन लैख टेन थ्री लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड शेयर इन टू रुपीज टू सर अमाउंट आ जाएगा सेवन लैख टेन सर बैंक को डेबिट किया है बिकॉज बैंक इज द रिसीवर शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट को क्रेडिट किया है सर बिकॉज दिस इज योर टेम्पररी लाइबिलिटी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आपकी लाइबिलिटी क्यों है बिकॉज या तो आपको इसके सामने शेयर अलॉट करने हैं या तो ये मनी आपको अलॉटमेंट के अमाउंट में एडजस्ट करना पड़ेगा या तो ये एप्लीकेशन मनी आपको उनको रिफंड करना पड़ेगा सर उसके बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट को एडजस्ट करना सर इसने भी वही किया है जुलाई टेन पे उसने एंट्री पास की है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट सर वो लाइबिलिटी का अकाउंट क्लोज कर रहा है बाय डेबिटिंग द अकाउंट सेवन लैख टेन टू इक्विटी शेयर कैपिटल सर फेस वैल्यू का अमाउंट वन लैख शेयर इन टू रुपीज टू टू लैख टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट सर ये हम लोगों ने निकाल के रखा है कि अलॉटमेंट के सामने 
एडजस्ट करने के लिए एक्सेस एप्लीकेशन बनी हमारे पास कितनी आई है सर फोर लैख थर्टी कैटेगरी टू और कैटेगरी थ्री दोनों का ही एक्सेस अमाउंट ऐड करके बता रहा है सर वर्किंग नोट का रेफरेंस भी दिया हुआ है आपको और सर फिर इसने दिया है टू तो बैंक अकाउंट एटी थाउजेंड सर ये कैटेगरी थ्री का आपका रिफंड अमाउंट है जो ये बैंक के थ्रू पे कर रहा है ये आपकी मेन एंट्री थी सर उसके बाद हमारा स्टेप आता है अलॉटमेंट मनी ड्यू करने का सर सेम वो यहाँ पे भी किया हुआ है शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट फाइव लैख टू इक्विटी शेयर कैपिटल वन लैख टू सिक्योरिटी प्रीमियम फोर लैख सर अभी अमाउंट कहाँ से आ रहे हैं सर शेयर अलॉटमेंट का कैलकुलेशन सर सिंपल है वन लैख शेयर इन टू रुपीज फाइव इक्विटी शेयर कैपिटल सर हम लोग फाइव रुपीज में फेस वैल्यू का सिर्फ रुपी वन ही ले रहे हैं और फोर रुपीज जो है वो आपका प्रीमियम है तो इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने आएगा वन लैख शेयर इन टू रुपी वन और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के सामने आएगा वन लैख शेयर इन टू रुपीज फोर सर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपके लिए टेम्पररी एसेट होता है क्योंकि आप ड्यू कर रहे हो सर टू इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट किया है क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी की लाइबिलिटी होती है और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट सर ये आपकी कैपिटल रिसिप्ट है इसीलिए उसे क्रेडिट किया जा रहा है सर नेक्स्ट एंट्री है अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की तो सर उसमें इसने एंट्री की है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट सर और एंट्री पास की गई है सेवेंटी थाउजेंड की सर ये सेवेंटी थाउजेंड कहाँ से आया सर फाइव लैख का हम लोगों ने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू किया पर सर उसके ऊपर वाली एंट्री में अगर आप देखोगे तो फोर आपके पास ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम पे ही आ चुके हैं जो हम लोगों ने एक्सेस एप्लीकेशन मनी तो भी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट के कॉलम में कैलकुलेट करके रखी थी तो फाइव लैख ड्यू किया फोर लैख थर्टी ऑलरेडी आ चुका है तो रिमेनिंग सेवेंटी थाउजेंड हम लोगों को यहां पे मिल रहा है बैंक अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट सर बैंक अकाउंट बैंक इज द रिसीवर तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट सर हम लोग वो टेम्पररी एसेट का लेजर क्लोज कर रहे हैं सर उसके बाद सम सिंपल है टू में उसने पहले कॉल को ड्यू किया है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट सर उस कॉल का अमाउंट मैंने इनिशियली ही बता दिया था कि सेवन रुपीज आएगा सर शेयर की फेस वैल्यू है टेन आपने एप्लीकेशन पे रिसीव किए हैं टू रुपीज और सर अलॉटमेंट में फेस वैल्यू का अमाउंट जो है वो है रुपी वन तो सर आपका बैलेंस सेवन रुपीज कॉल पे ड्यू होगा सर सेम उसने यहाँ पे किया है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट वन लैख शेयर इन टू सर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हो क्योंकि आपका टेम्पररी एसेट है आप ड्यू कर रहे हो ठीक है सर रिसीवेबल अमाउंट है आपका और सर इक्विटी शेयर कैपिटल को आप क्रेडिट कर रहे हो क्योंकि सर इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी लाइबिलिटी होता है सर उसके बाद लास्ट एंट्री जो आ रही है अप्रैल थर्टी पे बैंक अकाउंट डेबिट टू तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट सर ये आपका कॉल रिसीव का एंट्री है बैंक को डेबिट हम लोग ने इसलिए किया क्योंकि ये रिसीवर है और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट हमारा टेम्पररी एसेट था जिसको हम लोगों ने क्लोज कर दिया तो ये था सर आपका वो ट्रिकी टॉपिक सर अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो इस वीडियो ने आपके डाउट्स एंड क्वेरी सॉल्व की हो कंफ्यूजन सॉल्व किया हो तो सर इसे लाइक कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस राजपाल सरल अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू